ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈദ് ആശംസകൾ നേരുന്നു ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഈദ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈദിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ് തന്നെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈദ് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എണീറ്റ് ശീലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്നേ ദിവസം ഉറക്കം വന്നിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ റീനു ഞാനും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ബാക്കി ഇക്കയും റോസും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാലേകാൽ ആ ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ റീനു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പെരുന്നാൾക്കൊക്കെ ബിരിയാണി നേരത്തെ കാലത്ത് തന്നെ റെഡിയാക്കും കാരണം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകാനും വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ എടുക്കും പോകാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതായാലും ഉണർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ കുട്ടൻ ബിരിയാണി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കൈമ റൈസാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പം ഇവിടുത്തെ ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുക്കുന്നത് ദയവായ ബ്രാൻഡ് കേട്ടോ അപ്പം നീളമുള്ള അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ അരിയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ആറ് കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ റെസിപ്പിയും കൂടി പറയാൻ കാരണം അതിൽ രണ്ട് കിലോ അരി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പം ഒരു ആറ് കപ്പ് ഏകദേശം ഒരു കിലോ അരി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കുതിർത്ത് വയ്ക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് നേരം കുതിർത്ത് വയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ബീഫ് വലിയ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വലിയ പീസാക്കിയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലാട്ടോ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മസാലപ്പൊടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഉപ്പും മാത്രമാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മുമ്പത്തെ റെസിപ്പിയിൽ കുറേ പേര് ഡൗട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കല്ലുപ്പാണ് ക്രിസ്റ്റൽ സോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ സോൾട്ടാണ് അത്രയും ഉപയോഗിക്കാറ് കൂടുതലായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു വിസിൽ വരുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് വേവണ്ട കാരണം നമ്മൾ ദമ്മ് ഇടുന്നുണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലാക്കിയ ശേഷം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വെളിച്ചം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കാരണം നാലേ കാല് പുലർച്ചെ നാലേ കാലിനാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആറ് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി ഒരുപാട് ആവണ്ട കേട്ടോ മസാല കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ആറ് ഉള്ളി എടുക്കുക ആറ് കപ്പ് അരിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ മതിയാകും അപ്പം ഞാൻ ആറ് ചെറിയ ഉള്ളിയുണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആറ് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു പാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടോ ബീഫ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്ര മതി ഇനി ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റണ്ട ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ കല്ലുപ്പ് ക്രിസ്റ്റൽ സോൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കല്ലുപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാ ഉപ്പ് പോലെ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പെട്ടെന്ന്
പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പൊടിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കുരുമുളക് പെപ്പർ കോൺസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണീൻ്റെ റൈസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും ചിലർക്ക് കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ മല്ലിയില പുതിയനയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അത് നീര് അതിന് നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ തൈര് തൈര് പുളിക്കനുസരിച്ച് വേണം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുളി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമല്ലോ നോക്കിയ ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈര് കേട്ടോ അപ്പോൾ തൈരിൻ്റെ കണക്ക് അങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലത്തെ തൈരൊക്കെ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട് തൈര് അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്ത ശേഷം മാത്രം നമ്മളിതിലേക്ക് നേ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് അപ്പോഴേക്കും പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി ഈ മസാലയിൽ കിടന്നിട്ട് ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരണം അപ്പോഴാണ് ആ ബീഫിൽ ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ബീഫ് ഓൾറെഡി വേവിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബീഫിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇനി ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് ചെറിയൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അടച്ച് വയ്ക്കാം പിന്നെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബീഫിനും ഓരോ വേവാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം മക്കൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും നാട്ടിലത്തെ ഈദ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാട്ടിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈദ് കായനൊക്കെ പോകുമല്ലോ രാവിലെ എണീറ്റ് ബിരിയാണി ഒക്കെ ഇതേപോലെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈദ് കായന് പോകും അതുപോലെ തെക്ക് പേര് ചൊല്ലുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടിരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് റീന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവളത് കേട്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തെന്നുള്ളൂ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹോൾ സ്പൈസസ് അതായത് കറാമ്പട്ടയുടെ ഇല കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ഏലയ്ക്ക പട്ട അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കല്ലുപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കല്ലുപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അരിയിൽ അധികം ഉപ്പ് വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ മസാലയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരി ഓരോ അരിക്കും ഓരോ വേവായിരിക്കും അതൊന്നും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ബീഫ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും വിട്ടുപോകരുത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുന്നനായിട്ട് വരണം എന്നാലും ആ ബീഫിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴും വെള്ളമുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ചോറ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചോറ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോറ് ബീഫ് ഏകദേശം ഇട്ട ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം മാത്രം ചോറ് റെഡി ആക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ചോറ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ റെഡി ആയാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി ദം ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ചോറ് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം വാർത്തെടുക്കാം കുറേ നേരം അങ്ങനെ വെക്കരുത് കേട്ടോ ചോറ് വേവ് കൂടും ഇനി വേറെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കറാമ്പട്ട ഏലയ്ക്ക സാജീരകം സാജീരകം ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ എടുക്കുക പിന്നെ ഏലയ്ക്ക കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ മല്ലിയില
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്യാരറ്റൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചെടുക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹോൾ സ്പൈസസൊക്കെ അപ്പോൾ അത് വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ബാധിക്കില്ല എന്നാലും കുറച്ചധികം അല്ല കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കാം ചിലർക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല റൈസ് ഇങ്ങനെ വെള്ള കളറിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിയിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ അരിയുടെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അതും സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ദം ഇടുന്ന സമയത്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് ഈ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരി വേവേറില്ല അതുപോലെ അരി ഇങ്ങനെ വിട്ട് 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 കിടക്കും വേവേറാണ്ട് വിട്ട് കിടക്കും ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അരി അരി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലേക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈലിൽ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കല്യാണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് അരിയുടെ മുകളിൽ ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു വറുത്തതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മുകളിൽ ദം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്ലെയിമൊന്നും കൂട്ടി വെക്കരുത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം അരമണിക്കൂർ മസ്റ്റായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഇതാ റോസ് എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് റോസ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവൾ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോൾ റീന് എണീറ്റ് എണീറ്റത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ച് വരുവാണ് കേട്ടോ എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം എന്താ റീനിന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വരുവാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചോറിലേക്കുള്ള ബാക്കി എല്ലാതും റെഡിയാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് വേണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ പപ്പടവും പൊരിച്ചു പിന്നെ ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ചിക്കന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്കൾക്ക് ബീഫ് ബിരിയാണിത്തെ ബീഫ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ അവർക്കായിട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിതിൻ്റെ റെസിപ്പി മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കുകയാണ് ഞാൻ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ച നേരത്തെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ ചോറുണ്ടാക്കാൻ രാവിലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചായ പിടിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഉറക്കം വരാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബിരിയാണി റെഡിയായി കിട്ടി അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്നും ചായ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പെരുന്നാൾക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് അപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയും ബ്രെഡും ആണ് കഴിച്ചത് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചതാണ് കേട്ടോ അതായത് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ബ്രെഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓൾ കാണും ആ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ചോറ് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ പണികളൊക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആക്കി കിച്ചനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കുളിക്കാനും നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പോയി വേറെ ഒന്നും പണിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ സെക്ഷനാണ് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുക കേട്ടോ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് റോസുവിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തുന്നുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാ
ബിരിയാണി മണം വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ബിരിയാണി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നേരത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ പെരുന്നാൾ ബിരിയാണി രാവിലെ നേരത്തെ കഴിക്കും സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ബിരിയാണി കഴിക്കും കേട്ടോ ഉച്ചാവാനൊന്നും കാത്തുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ ബീഫ് ബിരിയാണി ബീഫ് ബിരിയാണി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടൻ ബിരിയാണി ചെറിയ മൂറി കുട്ടനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയാണ് കുട്ടൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പത്തെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ കുട്ടൻ ബിരിയാണിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ എല്ലായിരുന്നു ബീഫ് ബിരിയാണി വെച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ ഈയൊരു കല്യാണ വീട് സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ശരിക്കും നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു വേറെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടേസ്റ്റാണ് ചോറിന് വരെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പെരുന്നാൾക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഒട്ടും വെയ്യുക അപ്പോൾ ഒമ്പതാം മാസമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആരും വരാനുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എവിടേക്കും പോകാനുമില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു പ്ലാന് മാഷാല്ല റിനു സഹായത്തിനുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഉറക്കം വരാത്തതുകൊണ്ടും അത് ബിരിയാണി റെഡിയായി കിട്ടി അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മല്ലിയില ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചമ്മന്തി സുർക്ക വിനാഗിരി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പപ്പടവും പിന്നെ നമ്മുടെ അച്ചാറും അപ്പോൾ ഇക്ക ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇക്ക പിന്നെ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം വരാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാനെ കാണിക്കാത്ത കേട്ടോ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇക്ക വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൾ അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ റീനു ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല റീനു ഞാനും രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല റോസും ഇക്കും മാത്രമേ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ചോറൊക്കെ കഴിക്കൽ തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആദ്യം ഉറങ്ങിയത് റോസുമാണ് റോസിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിയത് പിന്നെ ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മണി ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എണീക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മലബാറിൻ്റെ സ്വന്തം പാൽ പിഴിഞ്ഞത് മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണ് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെരുന്നാൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പാൽ പിഴിഞ്ഞത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പം ചെറുപഴം ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ബ്ലെൻഡറിൽ വെച്ചിട്ട് ജ്യൂസ് അരിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും വേണം കഷ്ണങ്ങളൊന്നും പാടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി വരുത്തുന്ന കുഴൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റീനാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ശർക്കര ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര അല്ല ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ശർക്കരയാണ് ശർക്കര ഇത് പനം ചക്കരയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ചക്കരയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതും കഷ്ണങ്ങളൊന്നും പാടില്ല ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ചെറിയ ക ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒട്ടും കടിക്കുന്ന പരുവല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് അതും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിൻ്റെ
നമ്മളെടുക്കുന്ന പഴത്തിനനുസരിച്ച് വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാനും വല്ലാണ്ട് ലൂസാക്കിയിട്ട് എടുക്കരുത് കുറച്ചൊരു കട്ടിയിലാണ് ഇത് കുടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ തണുപ്പിച്ചാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ തണുപ്പുള്ളതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം ഇത് ഫ്രഷായിട്ട് കുടിക്കുകയാണ് അത് തണുപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ബിരിയാണി കഴിച്ച ശേഷമാണ് ഇത് കുടിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മലബാർ പാൽ പിഴിഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ചെറുപഴം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴി കുടിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് തിരൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ പാൽ പിഴിഞ്ഞത് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്കാണ് പിന്നെ വൈകിട്ട് വീണ്ടും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനിയത്തിയും മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വിളിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് റീനു റോസുവിനൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടം കേട്ടോ സംസാരത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു റോസുവിൻ്റെ ഫേസ് തന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ റോസുവിനും റീനും ഒക്കെ സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ ഇങ്ങനെ ഈ പൂത്തിരി കത്തിക്കണമൊക്കെ വീഡിയോ കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് പക്ഷെ റോസുവിൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടോ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ ആളാകെ ഡെസ്പായിട്ട് പിന്നെ കരയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്കിവിടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താപ്പെടുത്തു കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം വേണോ അവൾക്ക് പാൽ പിഴിഞ്ഞത് കഴിച്ചിട്ടില്ല പാൽ പിഴിഞ്ഞതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മുട്ടയും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ പഴക്കേക്കാണ് അതായത് പ പഴം പോള കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോയി കാരണം ഒരു പഴം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ചായയും അതും കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ആ പിന്നെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഡ്രസ്സൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നത് ഒട്ടും സേഫല്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആരെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് പുറത്ത് പോകുന്നില്ല ഈതുക ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് കാര്യം അപ്പം ഞാൻ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ മൈലാഞ്ചി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് മടിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള മടിയുണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം ആൾക്ക് റോസുവിനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം ഇക്ക എവിടുന്നൊക്കെ ഒരു മൈലാഞ്ചി ടൂബ് ഒപ്പിച്ച് കൊണ്ടെന്നാണ് തൽക്കാലം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ റീനിന് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അവൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ റോസുവിന് എന്തെങ്കിലും വള്ളി പുള്ളി തെറ്റിയാൽ ഭയങ്കര ഇതാണ് ആ ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ അവൾ പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ തന്നെ സാധനം കിട്ടണം അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ടും കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് കുറേ നാളായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഹോബിയായിരുന്നു ഈ കുക്കിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഹോബിയായിരുന്നു ഈ മൈലാഞ്ചി ഡിസൈൻ വരയ്ക്കലൊക്കെ അപ്പോൾ അന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആൾ ഞാനതൊന്നുമല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വേണം ഇത് വേണം കൈ ഫുള്ളാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് വൃത്തിയിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറേ നാളായിട്ട് മൈലാഞ്ചി ഡാൻഡായിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് കൈയൊക്കെ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റോസും ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിസൈനും നോക്കിയിട്ട് അത് വേണം ഇത് വേണം അവിടെ ഇങ്ങനെ മതി ഇങ്ങനെ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ
അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒന്ന് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് അപ്പോൾ ആൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് കൈ നിറയെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് വയ്യ നാളെ ഇട്ട് തരാം ബാക്കി റീനൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം അവൾക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയുള്ള ഈദിൻ്റെ ദിവസം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് മുമ്പേ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പി വ്ളോഗോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു